basi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha utakuwa na mwenzetu Noela Kiara Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli leo ameongoza wa Tanzania kusherehekea miaka tatu ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar yaliyofanyika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma. Maadhimisho hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wastaafu huku majeshi ya ulinzi na usalama nchini Tanzania, Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, Jeshi la Polisi pamoja na Jeshi la Magereza yamepita mbele ya Rais Magufuli kwa mwendo wa taratibu na mwendo wa haraka kwa gwaride. Makomando wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ wameonyesha mbinu mbalimbali za mapigano pamoja na ukakamavu wale nao katika maadhimisho hayo. Akizungumza katika maadhimisho hayo, Rais Magufuli amesema Tanzania imepiga hatua ukilinganisha na mwaka 1964 wakati wa muungano katika nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na katika sekta za elimu, afya pamoja na maboresho katika uparikanaji wa maji kwa eneo kubwa la nchi. Muungano wetu umetuwezesha kupata mafanikio makubwa katika nyanja za kichumi, kisiasa na kijamii. Serikali zetu mbili Yaani serikali ya Muungano na serikali ya Zanzibar zimefanya jitihada kubwa za kukuza uchumi na kukabiliana na matatizo ya kimaskini na ukosefu wa ajira. Tumejenga miundombinu ya usafiri wa anga, majini, leri, chikapu na kadhalika. Miradi ya umeme pia imejengwa. Aidha tumeimarisha na kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii. Idadi ya shule na hospitali zimeongezeka patikanaji wa huduma za maji nazo zimeimarika. Aidha Rais Magufuli ameongeza kuwa ni wajibu wa kila mwananchi kulinda muungano huu wenye manufaa makubwa kwa pande zote mbili. Swala la kulinda muungano sio jambo rahisi. Hivyo basi hatuna budi kuwapongeza wote waliowezesha nchi yetu kufikisha miaka hamsini na tatu ya muungano. Tunawapongeza sana. Nafahamu wapo watu wengi waliotoa mchango wao lakini kwa leo nitawataja wachache kwanza kabisa napenda kwa niaba yetu na kwa niaba yenu ni washukuru na kuwapongeza sana viongozi wakuu wa asisi mwalimu Julius Kambarage Nyerere rais wa kwanza wa Tanganyika na Sheikh Abed Amani Karume rais wa kwanza wa Zanzibar kwa kutuwezesha na kufanikisha muungano huu Chama kikuu cha upinzani nchini Uingereza cha Labour kimeapa kufutilia mbali mchakato na ongozo na waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May kuhusu Brexit na kujenga uhusiano wa karibu na umoja Ulaya iwapo chama hicho kitashinda uchaguzi mkuu wa mapema Juni nane mwaka huu. Wazili kivuli wa Brexit katika chama cha Labour Keri Steimer amesema katika hotuba yake ya kampeni kuelekea uchaguzi huu wa mapema kwa chama hicho kitaanzisha upya mchakato huo wa Brexit ambao kimedai unaonekana kulegelega. Stamaya amesema chama cha Labour kinaamini katika kujenga uhusiano mpya na umoja wa Ulaya na sio kama wanachama wa umoja huo bali washirika na kuwa masuala na uhusiano na kazi, uchumi, soko la umoja wa Ulaya na umoja wa Forodha ni masuala ambayo chama hicho kinayapa kipaumbele. Waziri mkuu Teresa May ameahidi kuiondoa Uingereza kutoka katika soko la pamoja la umoja wa Ulaya pamoja na ushuru wa forodha na anatarajiwa kutangaza mipango ya kudhibiti wahamiaji wanaoingia barani Ulaya katika ilani ya chama chake cha Conservative. Jamii nyingi za Watanzania sasa wameendelea kukuza uelewa wa kutibu wa aina mbalimbali za ulemavu baada ya kuwepo kwa taasisi mbalimbali pamoja na miradi ya kuhudumia walemavu haswa watoto. Plaster House iliyopo eneo la Ngaramtoni chini ya mwanzilishi na mkurugenzi wake Sarah Regman ni kituo cha kutunza na kuhudumia watoto wenye ulemavu pamoja na kuwakutanisha ili kujihisi ni mojawapo ya jinsia na suala linaloendelea kukuza uelewa juu ya ulemavu. 
pole pole tumeona mabadiliko na kwa watu kuona mafanikio ya mradio wetu tunamchukua mtoto am mtoto analetwa kwetu mbaya ana ulemavu tunamtibu na narudi nyumbani na yeye ndio mzima sasa na watu wanashangaa wale hawakujua kwamba inawezekana kumtibu mgonjwa namna hii kwa tumeona mabadiliko na kila kitu ni pole pole lakini tumeona mabadiliko kwenye perception ya ya watu wa wajamii kuona watoto wao wale mafu kupitia kituo cha plaster house jamii imeendelea kuwaleta watoto wenye ulemavu na kuondokana na dhana ya kusema ni mipango ya Mungu huko kituo hicho kikohudumia watoto hao kwa sehemu kubwa kwa gharama yake na kutaka jamii ionyeshe ushiriki wake kwa kuchangia japo kidogo ana ana sense ya nani ya maisha inaweza kuwa mazuri kwake sio kwamba yeye ndio mlemavu na sio maskini mimi tena anaweza kutembea nani anaweza kutembea na mgongo straight kabisa kwamba mimi mzima mimi nimepata mlango sasa ya maisha mapya tunaomba tu wazazi wachangia kiasi kidogo kwa ajili ya matibabu ya mtoto tunaweza kutibu wagonjwa tunaweza kuwasaidia kiasi kikubwa kwa malipo ya ya, ya upasuaji na matibabu yake lakini tunaomba tu wazazi wachangie hela kidogo Umoja wa mataifa unahitaji kiasi cha dola bilioni moja nukta mbili kwa mwaka huu pekee ili kukabiliana na janga la njaa nchini Yemen na amezitaka pande zinazohasimiana nchini humo kuhakikisha misaada ya kiutu inawafikia walengwa. Katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres ametoa kauli hiyo wakati alipokuwa akifungua mkutano wa wafadhili mjini Geneva. Amesema umoja wa mataifa unahitaji kiasi cha fedha ili kukabiliana na tatizo la njaa nchini Yemen ambako amesema mtoto chini ya umri wa miaka mitano ufariki dunia kila baada ya dakika kumi kutokana na matatizo ambayo yangeweza kuzuilika kiasi cha watu elfu kumi hadi sasa wameuawa kufuatia mapigano yanaendelea kati ya waasi wa Houthi na muungano wa majeshi unaoongozwa na Saudi Arabia yanayofanya mashambulizi ya anga karibu kila siku nchini Yemen Katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres amesema karibu watu milioni 19 au 32 ya idadi ya watu nchini humo wanahitaji msaada wa dharura na kurejea wito wake wa mazungumzo ya amani huku pia akizitaka pande zote zinazohusika na mgogoro huo kusaidia katika kuruhusu usambazaji wa misaada ya kiutu kwa njia ya anga baharini na ardhini. Waziri mkuu wa Japan Shizu Abe wiki hii anatarajiwa kufanya ziara chini Urusi ambako atakuwa na mazungumzo na Rais Vladimir Putin mnamo wakati nchi hizo mbili zikijaribu kutafuta suluhisho la mzozo wa mipaka uliodumu kwa miaka mingi. Ikulu ya Urusi Kremlin imesema hii leo kuwa mazungumzo ya viongozi hao yataangazia ushirikiano kati ya nchi hizo katika nyanja za kisiasa, biashara, uchumi na masuala ya kibinadamu. Ziara hiyo inafuatia ziara ya Rais Putin nchini Japan mwezi Disemba mwaka jana ambayo ni ya kwanza katika kipindi cha miaka moja. Hata hivyo kwenye ziara hiyo ya Disemba Putin na Abe walishindwa kupata ufumbuzi wa mzozo juu ya visiwa kadhaa ambapo umeyafanya mataifa hayo mawili hadi sasa kushindwa kusaini makubaliano rasmi ya kumalizika vita vya pili vya dunia. Siku hizo ikiitwa Jamhuri ya Muungano wa Kisovieti, Urusi ilivichukua visiwa kadhaa kaskazini mwa pwani ya Japan mnamo mwaka 1945 wakati vita hivyo vikikaribia ukingoni. Tangu hapo visiwa hivyo vimekuwa kiini cha mzozo mkubwa kati ya Urusi na Japan. Hivi punde ni soko la fedha na Noela Kiara. Soko la fedha linaletwa kwenu na Delina Bureau de Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa shilingi 2217, 
na imeuzwa shilingi 2239. Paundi ya Uingereza imenunuliwa shilingi 2835 na imeuzwa shilingi 2865. Euro ya Ulaya imenunuliwa shilingi 2408 na imeuzwa shilingi 2433. Shilingi ya Kenya imenunuliwa shilingi 21 na senti 48 na imeuzwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na imeuzwa kwa senti 61. Rand ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 170 na imeuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na imeuzwa shilingi 2 na senti 73. Faranga ya Burundi imenunuliwa shilingi 2 na senti 12 na imeuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Noela Kiara. Na kwa habari hizo za soko la fedha Swahili habari hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote wale shiriki kuletea Swahili habari mimi ni Noel Altaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Noela Kiara. Kwa pamoja tunakutakia wakati mwema.